தமிழகத்திற்கு ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பொதுக்கூட்ட மேடைகளிலே பேசி சுயமரியாதை கருத்துக்களை இடைவிடாமல் பரப்பியவர் சுயமரியாதை என்பதில் அவர் காட்டிய அக்கறை தமிழகத்தில் தரந்தாழ்த்து வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மூலமாக பிராமிண்ய மேலாதிக்கத்தை தகர்ப்பதற்கான அவர் எடுத்த பணிகள் இன்றும் பாராட்ட தகுந்தது பெரியாரை அவருடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அதே கருத்தை வேறு விதமாக கூறிய விவேகானந்தரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பாரதியாரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நாராயண குருக்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் பெரியாருக்கும் இருந்த மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்பது பாமர மக்கள் மத்தியிலே அவர்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக தெரு தெருவாக கிராம கிராமமாக சாதிகள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் சாதிகள் இருப்பதற்கு காரணமே வர்ணாசிரம தர்ம முறைகள் கீதா உபதேசம் என்பதெல்லாம் வர்ணாசிரமத்தை பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் என்பதை அவர் மிகவும் அர்த்தத்துடன் பொருளுடன் பாமர மனிதன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழியில் பேசினார் பார்ப்பனர்களை அவர் எதிர்க்கிற பொழுது பார்ப்பன மேலாதிக்கத்தை எதிர்க்கிற பொழுது அவர்கள் காலத்துக்கு ஏற்றார் போல் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறினார் நான் அறிந்தவரை அவர் கூறிய கருத்துக்களை பொதுக்கூட்டங்களிலே நான் கேட்டிருக்கிறேன் புத்தகங்களிலே படித்திருக்கிறேன் பெண்களுடைய உரிமையை பற்றி அவர் பேசுகிற பொழுது அதில் அவர் சாதியை பார்க்கவில்லை பார்ப்பன பெண்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் உரிமை மறுக்கப்படுவது என்பது அவருடைய காலத்திலே மிக யதார்த்தமாக இருந்தது விதமை மறுமணம் என்பது இல்லை என்பது மட்டுமல்ல அவர்கள் விதவை ஆகிவிட்டால் அவர்கள் அனுபவக்கூடிய துன்பங்களை பற்றியெல்லாம் அவர் பேசியிருக்கிறார் ஆக பெண் உரிமை என்பதிலே அவர் காட்டியது பெண் வெறும் பிள்ளை பறக்கக்கூடிய எந்திரம் அல்ல பெண்களுக்கான உரிமை அவர்களுக்கான கல்வி அவர்களுக்கான அந்தஸ்து கணவனை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை இவைகளையெல்லாம் தடுப்பது என்பதே இந்த காலட்சேபங்கள் ஹிந்து மத சம்பிரதாயங்கள் இவைகள் தகர்க்க தகர்க்க வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்தினார் எது மனிதனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தகர்க்க வேண்டும் என்பதில் அவருக்கு எந்த விதமான ஊசலாட்டமும் இல்லாமல் தான் எடுத்த கொள்கைகளில் தொண்ணூற்றி நாலாவது வயதில் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் அவர் மறையும் வரை இந்த புவி உலகத்தை விட்டு வெளியே செல்லும் வரை அந்த கருத்தை ஆழமாக குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழையே இந்தியாவினுடைய தமிழகத்தினுடைய கல்வியினுடைய அளவு பதினாறு சதவீதம் தான் இந்த இயக்கம் தோன்றிய பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்திலே அவர் காங்கிரஸ் கட்சியிலே தன்னை இணைத்துக் கொண்ட பொழுது அந்த கட்சி அதனுடைய மேலாதிக்கத்தில் பிராமணர்கள் தான் இருந்தார்கள் அவர்கள் தீண்டாமையை வலியுறுத்தினார்கள் சமமாக மக்களை நடத்துவதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே அதிலிருந்து அவர் வெளியே வந்து சுயமரியாதை திராவிடக் கழகத்திற்கு வந்தார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்தார் அவருக்கு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியிலும் நீண்ட நாள் இருக்க முடியவில்லை ஆகவே தன்னுடைய கருத்தை பரப்புவதற்கு உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர் ஐரோப்பாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தார் ரஷ்யாவுக்கு சென்றார் பிரிட்டனுக்கு சென்றார் மூன்று ஆண்டுகள் வெளிநாடுகளிலே சுற்றுப்பயணம் செய்து மற்ற நாடுகளுக்கும் இந்திய நாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான வேற்றுமைகளை கண்டுபிடித்து இதை பகிரங்கமாக அம்பலப்படுத்துவதன் மூலமாக பாமர மக்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய ஜாதி வேற்றுமையை மறக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடவுள் இல்லை கடவுளை நம்பாதீர்கள் என்று அவர் கூறியது என்பது தமிழ்நாட்டிலே பெருமளவுக்கு பலன் கொடுத்தது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேறுவதற்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் முன்னேறுவதற்கு அது உதவி செய்தது என்று சொன்னால் அது மிக ஆகவே ஆகாது அவருடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட அவருடைய நேர்மையை நாணயத்தை கொஞ்சம் கூட சந்தேகிக்கவில்லை அவர் தன்னுடைய அரசியல் விரோதியாகவும் நண்பனாகவும் கருதியது மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்களை ராஜாஜி அவர்களும் இவரை தன்னை நண்பனாகத்தான் கருதினார்கள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காண முடியும் என்பதை அந்த காலத்திலே நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று அது 
கடுமையான கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தும் கூட அவர் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்த வரலாறு என்பது இருந்தது ஆகவே தனிப்பட்ட ஒருவரை அழிப்பது என்பதல்ல பெரியாருடைய நோக்கம் மாறாக அனைவரையும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அத்தனையும் ஒரே குழந்தைகள் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரே விதமான வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதில் உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி செய்தால் இந்த நாடு வளரவே வளராது என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அவர் காந்தியுடன் இணைந்திருந்தார் காங்கிரஸிலே இருந்தார் ஆனால் காந்தி வர்ணாசிரம தர்மத்தை அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது காந்தியிடமிருந்து வேறுபட்டார் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய மனிதர்களாக இருந்தார்களும் அவர்களை அவர் துச்சம் என மதித்தார் ஜாதியை வலியுறுத்தக்கூடியவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை வலியுறுத்தக்கூடியவர்கள் கடவுளின் பெயரால் ஜாதியை நியாயப்படுத்தக்கூடியவர்கள் கடவுளின் பெயரால் பெண்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களை பெரியார் மன்னித்ததும் இல்லை ஏற்றுக்கொண்டதும் இல்லை அவர் உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பாமர மனிதனுக்கு புரியக்கூடிய முறையில் இருந்ததே தவிர அது ஒரு பெரிய அறிவு ஜீவிகளுக்கு இங்கர்சாலை போல் அவர் உச்சரிக்கவில்லை என்று வேணாம் சொல்லலாம் இங்கர்சால் கூட என்ன சொன்னார் ஆடைக்குள் மறைந்து மறைந்திருக்கும் மனிதர்கள் எல்லாம் ஆற்றுக்குள் மறைந்திருக்கும் முதலை அதாவது பாதிரிமார்கள் போட்டிருந்த அந்த அங்கியை பார்த்து இங்கர்சாலே அப்படித்தான் சொன்னார் ஆக இப்படிப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளை எதிர்த்து பழமைவாதத்தை எதிர்த்து உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் புரட்சிகள் ஏற்படுகிற பொழுது அந்த புரட்சிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது துர்பாகியவசமாக அப்படிப்பட்ட சமூக புரட்சிகள் நம்முடைய நாட்டில் வளரவில்லை ஏற்படுத்தவில்லை அதை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தேசபக்திக்கான காரியத்தை அனைத்து மக்களையும் ஒரே பாதையில் வைக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தை பெரியார் செய்தார் என்கிற பொழுது பெரியாரை இன்றும் போற்ற வேண்டியதற்கு அவசியம் இருப்பதற்கு காரணம் ஒன்று ஜாதி ஒழிப்பு உயர்ந்தார் தாழ்ந்தோர் என்கிற அந்த மனோநிலை அந்த மனோநிலை இருக்கிறவரை இந்த நாடு முன்னேறவே முன்னேறாது என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அவர் வலியுறுத்தி சொன்னார் அதுதான் இடஒதுக்கீடு போன்றதெல்லாம் வந்தது பெண்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் பிள்ளை பிறக்கும் எய்ந்திரமாக மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஆணும் பெண்ணும் சமம்தான் அதிலே எந்த ஆண்களுக்கும் பெண்கள் இணையானவர்களை தவிர வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது ஆக பெண்ணினுடைய உரிமை பெண் அடிமையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய சொற்பொழிவுகள் எழுத்திலே வந்த வடிவங்கள் என்பது இன்றும் நம்முடைய நாட்டிற்கு தேவையானது அந்த முயற்சிகளும் நாட்டினுடைய வளர்ச்சியும் ஓரளவு இதிலே விடுதலைகள் பெற்றிருந்தாலும் நாம் செல்ல வேண்டிய தூரம் வெகு தூரமாக இருக்கிற காரணத்தினால் தான் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இன்றும் கூட பெரியார் விட்ட இடத்திலிருந்து ஜாதி ஒழிப்பு பெண் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்கிற இந்த இரண்டு கருத்துக்களை இன்றும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி ஆழமாக வலியுறுத்துகிறது பெரியார் வாழ்க பெரியார் புகழ் ஓங்குக